Zo, daar komt er weer eentje. Een prachtig mooie vorm. Het is inmiddels november, natuurlijk de tijd om in havens te vissen. Veelal op forens. En het aas om aan de haak te gebruiken is natuurlijk spaghetti. Spaghetti is een stukje kunstaas wat inmiddels echt wel bekend is. Toch krijgen we nog heel veel vragen van mensen hoe dit stukje kunstaas nu optimaal te gebruiken. Hoogste tijd om dat eens even toe te lichten. Spaghetti kun je vinden in twee soorten, de ronde balletjes en de langwerpige wormpjes. We zitten hier vandaag in de haven, we vissen met de vaste hengel. Mijn voorkeur gaat dan absoluut uit naar de ronde spaghetti. Wat zijn de voordelen? Allereerst is dat een zeer opvallende kleur. Je kan je voorstellen onder water een felle rode of oranje kleur. Iedereen weet, die heeft een enorme aantrekkingskracht op bijna elke vis. Daarnaast is het zacht, maar ook heel erg taai. Je kan met een spaghetti wel 10 tot 12 vissen vangen, soms nog wel veel meer. Je kan je voorstellen, wanneer het om snelheid gaat, dat dat een enorm voordeel is. De balletjes zijn verkrijgbaar in zes verschillende maten. Helemaal af te stemmen op de visserij die jij aan het doen bent. En dan praat ik over het formaat vis, maar ook op het formaat haak dat je gebruikt. Kortom, een grote bal kan je gebruiken met een wat grotere haak, maar ook een heel klein balletje is vaak heel erg goed, helemaal op dagen dat je het combineert met een stukje levend aas. Een pinky met een klein oranje balletje erbij is vaak dodelijk. Niet alleen in havens, eigenlijk het hele jaar door. Wanneer je met de ronde spaghetti balletjes vist, is het heel belangrijk dat je de juiste haakkeuze maakt. Een round band, bijvoorbeeld een Gamakatsu 1310, is de ideale haak om een balletje goed op te plaatsen. Uiteraard is het belangrijk dat je het formaat balletje afstemt op het haakformaat. Hoe prik je hem maar aan? Dat is heel eenvoudig. Je hebt het balletje en dat prik je zo door het velletje heen. Niet te dun, niet te dik, maar zodat het mooi onder in de haakbocht zit. Perfect met de haakpunt vrij. Op dagen dat ze goed bijten, hoef je er niet eens een maat bij te zetten. Zijn de dagen zo dat er een maat bij moet? prik je de spaghetti eigenlijk op dezelfde manier eraan, misschien ietsje dunner, zo, zodat er ruimte op de haak ontstaat voor de maden. En die prik je zo naast de spaghetti op de haak. En hiermee kan je soms wel 10 tot 15 vissen vangen, dus dan ben je super snel. Tot zover de balletjes, nu de wormpjes. Met name bij het fiedervissen komen de wormpjes helemaal tot hun recht. Door de wat langwerperige vorm, maar de afronding aan beide kanten zijn ze perfect op een haak te plaatsen. Ze zijn mooi dun, maar hebben toch meer volume, waardoor ten opzichte van de balletjes het drijvend vermogen enorm toeneemt. Je kan je voorstellen als je op afstand met de fieder je aas van de bodem af kan vissen, dat er heel vaak momenten zijn dat je juist daarom de vis kunt vangen. Hoe zet je zo'n wormpje goed op de haak? Om het even voor te doen pak ik eventjes een fieder onderlijn. Een fijn kaaphaak van Gamakatsu, wel bekend. Heel eenvoudig. Je pakt een spaghettietje. Het heeft twee ronde kanten, dus het maakt niet uit hoe dat je begint. En deze rijg je als het ware ongeveer voor de helft op de haak. Een klein beetje afhankelijk van het formaat haak natuurlijk. Zo. Nu hangt de spaghetti perfect recht naar beneden achter op de haaksteel. En is het heel eenvoudig om er één of twee levende maden of kasters voor te zetten. Optimale inhakingskans en je aas is uitgebalanceerd aan de bodem. De spaghetti worms komen in drie verschillende maten, van heel klein tot behoorlijk groot. En hiermee heb je altijd de optimale keuze 
om jouw haak precies uit te balanceren. Wanneer gebruik je nu spaghetti op de haak? Natuurlijk bij een visserij zoals deze, waar het gaat om veel vissen, forens. Uiteraard is het daar heel goed voor geschikt om snel en gemakkelijk te vissen. Maar het is te kort door de bocht om te denken dat het alleen maar voordelen biedt bij deze visserij. Juist ook bij een moeilijke visserij met de feeder, met de vaste hengel, op kanalen, rivieren. Spaghetti geeft je haakaasje enorm veel extra aantrekkingskracht. Zowel visueel, maar ook vanwege de balans. Je kan zelfs je haakaasje soms laten drijven. Nou, je kan je voorstellen op een afstand van 30, 40 meter uit de kant om die ene voren te laten bijten, dat zoiets absoluut een extra waarde bezit. Kortom, spaghetti kun je eigenlijk op elke visserij wel inzetten.